Hello and Namaste everyone. This is your host Pragya, welcoming you all to yet another episode of Take Arena. Today in this episode, we are going to talk about success story of Netflix. I am pretty sure that you are going to talk about Netflix. But as I am going to say, let me tell you, Netflix is the world's leading internet entertainment platform. We can see movies, documentaries, features, documentaries, features, 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 TV series, it is everything. In this country, we have been doing more than 22 million projects. Netflix ले मात्रो ग्लोबल इंटरनेट बैंडविड को 15 प्रतिशत वंदा बॉडी साखोपत कर सा। वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बनने बित्ती के देरे जना को दिमाग बा फर्स्ट में आउने नाम बने को ने नेटफ्लिक्स हो। तर हाउ डिड नेटफ्लिक्स स्टार्ट? इसको शुरुआत का सरी बॉय को थियो। आमी मध्य देरे ले था नाउना सक्सा पहला केबल ये उटा डीवीडी रेंटल कंपनी थी ओ डीवीडी लाई रेंट में दीने रतेस को बापत पैसा लीने और ये पुरे नेटफ्लिक्स में डीवीडी रेंटल सर्विस सा तो अपने चानु बॉय बने नेटफ्लिक्स बाटर डीवीडी बाड़ा में लीना सकने उनसा तर और ये को टाइम में देरे ले डीवीडी बंदा पनी ऑनलाइन स्ट्रीमिं Anyway, DVD बाड़ा में दिने काम बाट सुरू बए को योटा कम्पनी अईले कसरी एती सक्सेस्फुल छा कि एसले Amazon, AT&T, Walt Disney जस्ता जायंट टेक कम्पनीज को स्ट्रीमिंग प्लाटफर्म अरूलाई बीट करी राखे को छाता Why is Netflix so popular? Let's find it out on today's episode. Netflix को स्थापना सन 1997 मा बए को थियो। Mark Randolph र Reed Hastings नाम को दुई जना बेक्तिले इसको स्थापना गरेगा थिये। यो कम्पणी को सुरुवात California को Scots Valley नाम को ठाउं वाट बए को। Mark Randolph र Reed Hastings दुबे जना serial entrepreneurs उन। Netflix बाएक पनी इस दुई जना ले थुप्ले अरु कम्पणी को स्थापना गरेगा जन। Reed Hastings Stanford University का विद्यार्थी थिये। उनले सन 1988 मा Stanford University बाट Masters in Artificial Intelligence डिग्री हासिल गरेगा थिये। By profession उनी एक software developer थिये। सन 1991 मा उनले Pure Software नाम को कम्पणी स्थापना गरे। यो कम्पणी ले IT engineers को लागी debugging software बनोने काम गर थियो। Pure Software तेव बेला को one of the most profitable companies मद्दे एक थियो। सन 1997 मा Rational Software नाम को कम्पणी ले एसलाई acquire गरे को थियो for 700 million dollars। यही फंड लाई यूटिलाइज करे रा सन 1997 में रीड हेस्टिंग्स ले नेटफ्लिक्स को शुरुआत करे। नेटफ्लिक्स को और को को फाउंडर मार्क रैंडल्स पनी सिलिकॉन वैली एंटरप्रेन्योर एडवाइजर रे इन्वेस्टर उन। उनले कोयो और लिस्टेज एंटरप्रेन्योर्स लाई मेंटर करे कासन र थुप्रे टेक वेंचर्स मा लगानी करे कासन। उनले नेटफ्लिक्स बाइक प ती मध्य योटा कंपनी हो लुकर डेटा साइंसेस जस्ट लाइसन 2019 मा गूगल ले 2.6 बिलियन डॉलर्स मा किने को दियो मार्क रैंडल्स नेटफ्लिक्स को कोफाउंडर मात्रा ना भाई इसको फर्स्ट एवर सीईओ पनी हूँ उन्हें सन 2003 सम्मा नेटफ्लिक्स को एस अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काम करे काती है तेज में ची रिटायर्ड फ्रॉम द कंपनी नेटफ्लिक्स ओरिजिनली एस अ डीवीडी रेंटल सर्विस स्टार्ट बॉय को थियो तेज अगे डीवीडी प्रचलन माती है ना मूवीज है ना को लागे कि मानचे रूम मूवी थिएटर ने जानते कि वीएचएस टेप को VHS टेप बाँडा में लीने अन्य मूवी ऐरे पची फिरता दीने चलान दियो कि न कि यो टेप किन्नो को लागी एकदम महंगो पड़ना जानती हो तो इसलिए सब ले इसलाय रेंट नहीं करते रब मूवी ऐरी सके पची से फिरता करी दीते नेटफ्लिक्स का कोफाउंडर रीड हेस्टिंग पनी VHS टेप बाँडा में लिए रब मूवी ऐरे करते बनिंसा एक which might be true or which might not be true. But anyway, Reed Hastings from Mark Randolph say they wanted to start a business together. At that time, the internet was rising. The new internet companies were starting to be able to do it. The internet was going to be able to do it in the future. That's why Reed Hastings from Mark Randolph was going to be able to do it in the future. The internet based startup ideas were going to be able to do it in the future. इंटरनेट को पॉपुलैरिटी संगे अब बिस्तारे ईकॉमर्स बिजनेस आरु फर्स्ट योदे जान सब बनने कुरा उन्हें लाय राम रो संगत आती हो तेस कारण उन्हें रु पर्टिकुलरली ईकॉमर्स बिजनेस को शुरुआत करना चाहें दे 
त्यो समय एमेजन भर्खर राइज में थी अलग एमेजन को साइड जो देखि तो बेला में इट वॉज कम्प्लिटली डिफ्रेंट अट्स इट सीम्स लाइक इट सेल्स एनीथिंग एंड एवरीथिंग एमेजन में दिनहूँ हजारों थरी को प्रडक्ट्स को किन बेच हो तर नाइन्टीन नाइन्टीज में इसमें मत किब को किन बेच हो यस एमेजन स्टार्टेड एज एन अनलाइन बुक सेलर तर तो बेला में ना एमेजन एट प्रफिटेबल बिजनेस बनी सकते थी रहा हेर थुप्रे अरु ई कमर्स स्टार्टअप कंपनीज स्थापना होते थे ती मध्य एवं कंपनी नेटफ्लिक्स हो नेटफ्लिक्स का को फाउंडर्स रीड हेस्टिंग्स रार्क रैंडल्स एमेजन को बुक्स बने जस्ते आपने एवं प्रडक्ट खोज्ते थे फर ई कमर्स बिजनेस धेरे ब्रेन स्टर्मिंग करे उ भिडियो रेन्टल सर्विस को आइडिया सोचे बट सुन इनफ दे ड्रप द आइडिया वाई क्योंकि तो बेला में भिडियो रेन्टल भाई बितीक भीएचएस टेप्स बुझिन्थ रीएचएस टेप्स एकदम हेवी हो बल्कि हो जिससे इसमें लजिस्टिक चैलेंजेस धेरे हो स्पेशली इसको शिपिंग लीएर इस सेफली डिवरी कर महंगो रो हो कारण उ आइडिया नहीं ड्रप कर दिए पच्चीस सन उन्नाइस सौ पंचानब्बे में डिविडी को आविष्कार भो संसार को विभिन्न शहर में डिविडी को टेस्टिंग चलिखे थी इसलिए रीड हेस्टिंग रार्क रैंडल्स आपू ने ड्रप कर सकते आइडिया में फेरी वर्क करने अवसर दिए क्योंकि डिविडी भीएचएस टेप को बेटर अल्टरनेटिव थी ये लाइट वेटेड थी सस्तों थी और मोर ओवर इसलिए सेफली डिवर कर सजिलो थी अनलाइक भीएचएस टेप एंड दैट्स हाउ नेटफ्लिक्स स्टार्टेड सन् उन्नाइस सौ अंठानब्बे को अप्रिल देखि नेटफ्लिक्स ने डिविडी रेन्ट में दिन थालियो तेला एकदम कम भिडियो स्टोर्स थे जिससे डिविडी रेन्ट में दिने गर्थे रो इन पर्सन मत ती सब स्टोर्स फिजिकल स्टोर्स थे यानी कि डिस्क रेन्ट में लिना को लगी ग्राहक स्टोरसम पुग्न पर्थ्य तर नेटफ्लिक्स को सुरुआत पीछे ग्राहक ने घर बसर नहीं डिविडी रेन्ट करने अवसर पाए नेटफ्लिक्स ने मेलिंग यानी कि पत्राचार को मध्यम डिविडी कस्टमर को घरसम पुराने काम करते इसलिए जसरी लेटर मेल करी ना खाम भि डिविडी हालां तेस पार्सल करने काम करते डिविडी को साइज सानो होने कारण इस पार्सल करना खर्च नलाग्ने भो अफिशियली नेटफ्लिक्स ने आपको बिजनेस फोर्टीन अप्रिल नाइन्टीन नाइन्टी एट बा नेटफ्लिक्स में तीन बेला तीस जना कर्मचारी थे इसको साइट में रेन्ट को लगी कुल नौ सौ पच्चीस मुवीज उपलब्ध थी सुरुआत में नेटफ्लिक्स ने चार अमेरिकी डलर में सात दिन को लगी डिविडी भाड़ा में दिने गर्थ्यो रुई डलर शिपिंग चार्ज लिने गर्थ्यो ग्राहक ने नेटफ्लिक्स को वेबसाइट बा आपू ने चाहे मुवी खोजे डिरेक्टली अर्डर कर सकते ते पच्छी नेटफ्लिक्स ने ती अर्डर्स मेल मार्फत ग्राहक को घरसम पुराइदिथ्यो डिविडी झेली सके ग्राहक ने भी सोही तरीका इस फिर्ता पठान सकते नेटफ्लिक्स को वेबसाइट में रेन्टल सर्विस मैर अन्न फीचर्स भी थे जिससे इसको वेबसाइट ग्राहक मज लोकप्रिय बंद गयो जैसे मुवी रिव्यूज र ऑटोमेटिक सजेसन ग्राहक ने पैला रेन्ट कर मुवीज को आधार में नेटफ्लिक्स ने उस उत टाइप को मुवीज सजेस्ट कर दिन्थ्यो रूवी को रिव्यूज भी ते वेबसाइट में होने गर कारण नेटफ्लिक्स पपुलर होते गयो तो बेला में नेटफ्लिक्स को एवं मेजर कंपिटिटर थी ब्लक बस्टर ब्लक बस्टर से टाइम को एकदम पपुलर रेन्टल स्टोर होने गर्थ्य नेटफ्लिक्स जस्तु यह अनलाइन बेस्ड स्टोर थे ये एवं फिजिकल स्टोर थी ब्लक बस्टर को बिजनेस ये राम थी कि इसको स्टोर नई संसार भरी नौ हजार चौरानब्बे बड़ी लोकेशन में थे ग्राहक स्टोर में जान्थे मुवी रेन्ट में लिंथे रईम भेसला फिर्ता दिन्थे टाइम में रिटर्न नगर् एक्स्ट्रा फीस तीर्न पर्ने हो काइंड अफ लाइक अ लाइब्रेरी यो बिजनेससंग कंपिट कर नेटफ्लिक्स सजिलो पक्क थे इस बेसिकली दुईटा चैलेंजेस थी एवं इंटरनेट भर्खर राइज में थी ई कमर्स को कंसेप्ट बल्ल सुरू हो मानेह ई कमर्स साइट्स भाग फिजिकल स्टोर्स नहीं बड़ी ट्रस्ट करते रजार में अलरेडी ब्लक बस्टर जस्ता जायंट रेन्टल कंपनीज अभेलेबल थे जिससे यह मार्केट में पेनिट्रेट कर सजिलो थे नेटफ्लिक्स का अर्क चैलेंज के थी तो टाइमसम डिविडी नई चलन में थे तो टाइम में भीएचएस टेप ने मार्केट डोमिनेट कर डिविडी भर्खर मात्र आयोग टेक्नोलॉजी थी रेलो तो टेक्नोलॉजी अडाप्ट करेन भूरा नहीं स्योर थे सो इनिशियली नेटफ्लिक्स वॉज अ रिस्की बिजनेस तर हेस्टिंग्स रैंडअप दे टूक अ लीप अफ फेथ फर्चुनेटली कई समय में नहीं डिविडी पपुलर होते गयो रिस्तार पंचानब्बे प्रतिशत घर में डिविडी प्लेयर को प्रयोग थालियो तेरी ना इंटरनेट भी बिस्तार ग्रो हो गयो रेल ई कमर्स ट्रस्ट करना था कारण नेटफ्लिक्स को लोकप्रियता बढ़ते गयो 
सन् दुई हजार एक सौ में आईपुग्दा नेटफ्लिक्स ने तीन लाख सब्सक्राइबर्स कमाई सकते थी यही क्रम में रीड हेस्टिंग ने ब्लकबस्टर कंपनी लेटफ्लिक्स बेचने कोशिश कर पचास मिलियन डलर्स में तर ब्लकबस्टर ने यह अफर रिजेक्ट कर जो कंपनी हेस्टिंग्स पचास मिलियन डलर में बेचना चाहन्थे दुई हजार बाईस में कंपनी को वाल्यू एक सौ सत्तरी बिलियन डलर भाग धेरे ब्लकबस्टर जो कुछ समय संसार के सब भाग ठूल भिडियो रेन्टल कंपनी होने गर्थ विथ मोर दैन एटी फोर थाउजेंड इम्प्लोइज सन् दुई हजार दस में इट फाइल्ड फर बैंक रप्सी ब्लकबस्टर ने नया टेक्नोलॉजी अडाप्ट कर न सकून यह सर्वाइव कर सकेन अन द अदर हैंड नेटफ्लिक्स ने छोटो समय में ना आपको लार्जर यूजर बेस क्रिएट कर सकते थी सन् दुई हजार तीन समय में नेटफ्लिक्स को वन मिलियन सब्सक्राइबर पुगे थी रन दुई हजार पांच समय में यह कंपनी ने पांच मिलियन सब्सक्राइबर बेस बनाई सकते थी नेटफ्लिक्स को साइट में पैंतीस हजार वा टाइटल्स अवेलेबल थे यह कंपनी ने हर एक दिन दस लाख भाग बड़ी डिविटी पार्सल कर जो काम नेटफ्लिक्स ने पैले नाखे थी तो काम अडाप्ट करने ब्लग बस्टर वर्षों लगे रब फाइनली उ सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस में सीफ्ट भे तो टाइमसम में नेटफ्लिक्स डिविडी रेन्टल बिजनेस कम प्राओरिटी दीद अनलाइन स्ट्रीमिंग में मूव भैस सन् दुई हजार सात में वाच नाउ नाम को सेंक्शन इसलिए स्ट्रीमिंग सर्विस सुरू करो जिस ग्राहक ने अब आपको पर्सनल कंप्यूटर में नहीं टीवी सोज रूवीज हेन पाने भे नेटफ्लिक्स को बिजनेस मॉडल में यह एटा उल्लेखनीय परिवर्तन थी यह सर्विस अंतर्गत नेटफ्लिक्स को साइट में हजारवटा मूवीज वा टीवी सोज हेन मिलते अपने पर्सनल कंप्यूटर में तर तो इसको एटा मेजर डाउनसाइड के थी वे केवल पर्सनल कंप्यूटर में मा मत काम करते तो पर्टिकुलरली इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर में मा मो सर्विस अंतर्गत नेटफ्लिक्स ने ग्राहक का लगी फ्री स्ट्रीमिंग अफर भी दी राखे थी हाउ एवर इट एड सर्टेन लिमिटेशंस ग्राहक ने महीना में एक सौ अठारह घंटा को फ्री स्ट्रीमिंग सर्विस पा सकते डिपेन्डिंग अन देर सब्सक्रिप्शन प्लान यो पॉइंटसम आईपुग् नेटफ्लिक्स ठा थी कि स्ट्रीमिंग वॉज अ फ्यूचर अफ एंटरटेनमेंट रेसले तेई कु यूटिलाइज करो सन् दुई हजार सात को अंतिम समय में नेटफ्लिक्स को सात दशमलव पांच मिलियन रेजिस्टर्ड सब्सक्राइबर्स भैस थे जो अगिलो वर्ष को तुलना में बीस प्रतिशत ने धेरे थी स्ट्रीमिंग सर्विस दिने बितीक कंपनी तीव्र रूप में ग्रो होते गयो सन् दुई हजार दस समय आईपुग् इसलिए बीस मिलियन सब्सक्राइबर्स हासिल कर सकते थी दुई हजार दस में नेटफ्लिक्स डिविडी रेन्ट करने भाग अनलाइन स्ट्रीमिंग करने ग्राहक को संख्या धेरे थी यही इयर हो जब ब्लकबस्टर जस्तों यूज भिडियो रेन्टल बिजनेस बैंक रप्ट हो हुलू प्लस रमेजन इंस्टेंट भिडियो जस्ता स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स बीच कंपिटिशन चलते थे हाउ एवर ये दुईटे वेबसाइट और नेटफ्लिक्स कंपिट कर सकने अवस्था में थे नेटफ्लिक्स को अलरेडी एटा मैसिव यूजर बेस बनी सकते थे दुई हजार दस में यूनाइटेड स्टेट्स में नेटफ्लिक्स इंटरनेट डेटा को बिगेस्ट हक बनी सकते थे इंटरनेट को तीस प्रतिशत ट्राफिक तो नेटफ्लिक्स ने माइव करते सन् दुई हजार दस नेटफ्लिक्स को लगी एटा ग्राउंड ब्रेकिंग इयर नहीं थी यही इयर हो जब इसलिए आपको सर्विसेस यूएस बाहर भी एक्सपैंड करना था यूएस पच्चीस नेटफ्लिक्स को स्ट्रीमिंग सर्विस रिसीव करने दोसों देश हो कैनाडा हाउ एवर दुई हजार एगार नेटफ्लिक्स हेड टू फेस अ मेजर लस दुई हजार एगार देखि नेटफ्लिक्स ने आपको ओरिजिनल कंटेन्टर बनाने स्टार्ट गयो मार्च फिफ्टीन टू थाउजेंड इलेवेन में नेटफ्लिक्स को पहले मेजर प्रडक्शन को अनाउंसमेंट भग इसलिए आपको ओरिजिनल कंटेन्ट हाउस अफ कार्ड्स नाम को पोलिटिकल ड्रामा को अनाउंसमेंट कर शो को दुईटा सीजन बनाने को लगी नेटफ्लिक्स ने सय मिलियन डलर खर्च कर नेटफ्लिक्स ने ओरिजिनल कंटेन्ट लियाने अनाउंसमेंट करे संगे इसको कंटेन्ट प्रड्यूसिंग पार्टनर डिड नट सीम मच हैपी उन्हीं नेटफ्लिक्स में कंटेन्ट दिन डिले था जिस इसको सब्सक्राइबर्स घटन था दुई हजार एगारम रीड हेस्टिंग्स को एवं अनाउंसमेंट ले झन नेटफ्लिक्स को सब्सक्राइबर्स लाखों ने घट्य दुई हजार एगार भाग अगि नेटफ्लिक्स में एवटे मात्र सब्सक्रिप्शन पैकेज होने गर्थ ग्राहक ने महीना को दस डलर यानी कि नेपाली लगभग बाहर सय रुपया में डिविडी रेन्टल्स रनलिमिटेड अन डिमाड स्ट्रीमिंग सर्विस पाई राखे थे तर दुई हजार एगार में नेटफ्लिक्स ने आपको स्ट्रीमिंग सर्विस और डिविडी रेन्टल सर्विस दुईटा सेपरेट सब्सक्रिप्शन पैकेज बनाईद मतलब स्ट्रीमिंग सर्विस प्रयोग करने ग्राहक ने छुट्टे सब्सक्रिप्शन पैकेज लिखो अभी डिविडी रेन्ट करने ग्राहक ने छुट्टे पैकेज लिखो हर एक पैकेज को मूल्य 
सात दशमलव नौ नौ डलर्स यानी कि लगभग नौ सय पैंसठी नेपाली रुपया पड़ना जान्थ्यो एटा मात्र सर्विस प्रयोग करने ग्राहक को लगी तो ठीक हो तर दुईट सर्विस प्रयोग करने ग्राहक को लगी झन कस्टली होना गयो क्योंकि दुईट पैकेज में सब्सक्राइब करना को लगी कुल फिफ्टीन डलर्स नाइन्टी एट सेंट्स यानी कि लगभग उन्नाइस सय तीस नेपाली रुपया पड़ना जान्थ्यो अब ते सर्विसेस इस उन्हीं बाहर सय रुपया में पाईरा थे इसलिए नेटफ्लिक्स को सब्सक्राइबर्स घट्न थालियो यो आइडिया ले काम नगर्ने भए पछि रिड हेस्टिंग्स ले एक महिना माने आइडिया ड्रप गरिदिएका थिए तर पीआर ड्यामेज र सब्सक्रिप्शन प्राइस हाइक ले गर्दा त्यस वर्ष नेटफ्लिक्स ले 8 लाख सब्सक्राइबर्स गुमाउनु पर्यो र कम्पनीको स्टक भ्यालु पनि 298 डलर्स पर शेयर बाट 79 डलर्स पर शेयर पुग्यो यर को फर्स्ट हाफ सम्ममा यसको शेयर आधाले घट्यो भने यर एन्ड सम्ममा 75 प्रतिशत ले घट्यो 2012 मा नेटफ्लिक्स ले आफ्नो सर्भिसेस युरोप मा पनि एक्सपान्ड गर्यो इन्क्लुडिङ युनाइटेड किंगडम आयरल्यान्ड र नर्दिक कन्ट्रीज 2012 मा नै नेटफ्लिक्स ले आफ्नो पहिलो ओरिजिनल कन्टेन्ट लिली ह्यामर नामको शो पनि रिलीज गर्यो त्यसपछि 2013 मा यसले हाउस अफ कार्ड्स अरेस्टेड डेभलपमेन्ट र ओरेन्ज इज द न्यू ब्ल्याक नामको शोहरु सार्वजनिक गर्यो हाउस अफ कार्ड्स र ओरेन्ज इज द न्यू ब्ल्याक वाज अ बिग हिट यी दुईटा शोजले नेटफ्लिक्सलाई एज अ भाइबल कन्टेन्ट क्रिएटर स्टाब्लिस गरायो जसले गर्दा यसको स्टक भ्यालु फेरि बढ्न थाल्यो दुई हजार एघारमा उनन्सत्तरी डलर्स पर शेयर पुगेको यसको स्टक प्राइस दुई हजार पन्ध्रको समरसम्म आइपुग्दा सात सय डलर्स पर शेयर पुग्यो दुई हजार पन्ध्रमा नेटफ्लिक्सलाई अस्ट्रेलिया बेल्जियम फ्रान्स जर्मनी न्युजिल्यान्ड र जापानमा पनि लन्च गरियो दुई हजार पन्ध्रमा एमेजन स्टुडियोजले पनि आफ्नो ओरिजिनल कन्टेन्ट ट्रान्सपेरेन्ट नामको शो प्रड्युस गर्यो यो स्ट्रिमिङ मिडियाले प्रड्युस गरेको पहिलो शो थियो जसले गोल्डन ग्लोब अवार्ड पाएको थियो फर बेस्ट टेलिभिजन सिरिज सो टेक्निकली नेटफ्लिक्स अब एकमात्र पपुलर स्ट्रिमिङ मिडिया थिएन एनिवे दुई हजार सोह्रमा नेटफ्लिक्सले अन्य एक सय तिस देशमा आफ्नो सर्भिसेस एक्सपान्ड गर्यो र त्यस वर्ष आफ्नो सब्सक्राइबर नम्बर्स सय मिलियन पुरायो दुई हजार अठारमा यसले मिलर वर्ल्ड नामको बुक पब्लिकेसन हाउस अक्वायर गर्यो टु एडाप्ट कम्पनीज प्रपर्टिज इन टू फिल्म्स एन्ड टिभी सोज ओभर द इयर्स यसले आफ्नो ओरिजिनल ग्राउन्ड ब्रेकिङ सोजहरू बनाउँदै गयो विभिन्न अवार्ड्सहरू जित्दै गयो दुई हजार उन्नाइसमा डिज्नी एटिएनटी र एप्पलले पनि नेटफ्लिक्सको अल्टरनेटिभ स्ट्रिमिङ मिडिया लन्च गर्यो सो अहिलेको सिनेरियोमा नेटफ्लिक्सको लागि द कम्पिटिसन इज गेटिङ मोर टफ हुनलाई त अहिलेसम्म नेटफ्लिक्सको मार्केट सेयर अरू स्ट्रिमिङ मिडियाको भन्दा धेरै नै छ युनाइटेड स्टेट्समा मात्र नेटफ्लिक्सको मार्केट सेयर पच्चिस प्रतिशत छ तर नयाँ स्ट्रिमिङ मिडियाहरू आएसँगै नेटफ्लिक्सको सब्सक्राइबर बाँडिँदै गएको छ रिसेन्ट रिपोर्ट अनुसार दुई हजार एक्काइसमा नेटफ्लिक्सको मार्केट सेयर दुई प्रतिशतले घटेको छ भने एप्पल टिभीको मार्केट सेयर दुई प्रतिशतले बढेको छ त्यसैगरी यो वर्षको फास्टेस्ट ग्रोइङ प्लेटफर्म एचबीओ मैक्सको मार्केट सेयर पाँच प्रतिशतले बढेको छ सो एभ्री इयर नयाँ स्ट्रिमिङ सर्भिसेस लन्च भएसँगै मार्केट कम्पिटिसन बढ्दै गएको छ यस्तोमा विल नेटफ्लिक्स सर्भाइभ भन्ने कुरा त ओन्ली टाइम क्यान टेल और आइसो दिस इज इट फर टुडेज एपिसोड आज को इस एपिसोड तब तो गैलेक्सी टीवी को यूट्यूब चैनल में भी हेन सकूँ हमी कमेंट मार्फत कार्यक्रम को फिडबैक दिन नबिर्सिहला अर्क साता हमी फेरी प्रविधि संबंधी नया टपिक लाने नई टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी